你现在看到我这句话，如果没有分享给十个，你会睡三年。<笑>有味道，好吃哦！原来你是一个这么喜欢吃金子的人。<笑>他正在吃金子哦，是这个金子，不是那个金子哦。不用解释啊，那我也想要吃一个。好、哦，你要你要挖个金子。哎、欸，刚刚有一个很大片。事实证明，酒喝多了，人会逐渐产生奇怪行径。在我们的李奥社群的频道已经有群友买了、欸，对不对？他说这一款酒真的让他有点惊为天人。有热的地方就有江湖，有酒的地方很让你舒服。漂亮，欢迎收看李奥社来啤酒，我是李奥。小啦。我是乔安。哎、欸，你怎么那么紧张？<笑>大声的说出来，我是谁？我是乔安。对，我们的乔安终于来上我们的节目了。他这是他第三次，对不对？对，前面两次的评价不是很好。所以哪有？大家敲往他来。所以这一次我们让他力挽狂澜，让大家好好看看乔安的真面目，好，对不对？好不好？可以吧？可以。而且他今天非常有诚意，穿低胸来，我都不敢往下看。哔哔哔，好威群友正在监视您。各位，我们今天要做的什么题目呢？今天要做的是超商平价威士忌推荐系列。超商其实是买酒最方便的地方，对啊。對而且我们常常有很多紧急状况。嗯，我举个例好了，我上次去唱 KTV， 突然就会打电话给我，哎、欸，李耀尚，你来的时候顺便带一瓶威士忌来，凌晨十二点。你叫我去哪里买威士忌？酒庄又关了，对不对？我们只能在 KTV 附近的什么便利商店买嘛，对不对？这时候他打一通电话来，不是摆明要干嘛？凹我的嘛！而且大家都喝的酒酣耳热，我带个威士忌上去，你觉得他会给我钱吗？绝对不会给我钱的。所以呢，我决定要。推出一个超商平价威士忌系列，因为在超商的威士忌里面，一定有很多 CP 值高的威士忌。我们经过明查案，经过田野调查，我们特别到了全家，到了 Seven Eleven， 还有到了美联社，我们各挑出一款。平价威士忌系列，然后推荐给各位喝给大家看，好不好？可不可以？好了，今天我们就上第一款酒，第一款酒就是由拉去全家便利商店买的 King Charles， 这就是 King Charles，、欸、非常漂亮的酒标，对不对？而且还有家徽。这一款酒呢，各位，它是哪里来的？其实它是来自于 QSI， 在全世界是非常有名的一个装瓶厂。它是由一个烈酒集团百分之百持股的子公司，是百分之百持股哦。这个装瓶厂，而且在台湾历史非常悠久。你发觉所有的很多的装瓶厂的威士忌，其实都是来自于 QSI， 只是你不知道而已。所以非常非常有名。我可以讲哦 ，QSI 应该是在台湾最大的装瓶厂。你上网查，有很多的威士。这其实都是来自于 QSI。你说它是台湾的装瓶厂？没有，它是苏格兰的装瓶厂。它是台湾最大啊！它是台是台湾市场最大啊！冷静，不要为了我吵架。那喝喝看有没有熟悉的味道？而且各位哈，在喝 King Charles 之前哈，跟各位报告一件事：你以为五百块以下威士忌它就是不好的威士忌吗？不是这样讲，它也是百分之百苏格兰进口。而且在苏格兰的官方规定，它必须在橡木桶熟成三年以上才可以装瓶，所以它里面一定有超过三年以上的威士忌。但是为什么会五百块以下呢？再来就是它调和的大麦跟谷类的比例问题，所以看它怎么去调和。虽然是五百元以下的威士忌，你买多少钱？是四九九，但是现在加一元多一件，加一元多一件，那那不是屈臣氏吗？<笑>一瓶是多少？两百五。哦、oh, ，加一元多一件是全家在做，是不是？对。哦、oh, ，那那个天天都便宜是。家乐福啊，<笑>好，各位，但我们在喝平价威士忌的时候，除了纯饮，我们待会还用什么方式喝它？加冰，还要加什么？绿茶，还要加绿茶。所以我们要各方面的去挑战 King Charles。它既然叫 King Charles， 既然叫查尔斯王，对不对？胆敢下这个名字，我们就要挑战它。来吧，先来闻香看看。哦，它有很棒的花蜜味，一个花香的味道，扑鼻而来，而且还有一些麦芽的清甜香，感觉它是一个。偏甜的威士忌，闻起来很甜，喝起来蛮顺的。啊，你喝了？喝了<笑>什么时候喝了？频道一姐不演了，先喝先赢。跟着我们的节目节奏走嘛，<笑>对不对？这样一段一段来，帮你先讲口感，我继续喝。来，一入口的话，就是在舌头上面，你可以感受到蛮明显的一些蜂蜜麦芽的香甜感。好顺口，就是顺，丝滑般的绵密口感，直接就入口到里面去。然后它是属于比较，还是入口真的是偏甜，它其实。其实比较一致性，香气的时候是花蜜的这个香甜味，到入口的时候哦，它一样也是比较甘甜甜腻的感觉。然后它余韵呢算是比较短，所以这一款酒，坦白讲哦，我认为
它有点像是福利酒。福利酒什么意思？战斗酒就是要拿来比拼呢。福利酒不就是 CP 值高的威士忌吗？ Oh. 对不对？五百块以下，你竟然可以喝到跟米其林餐厅一样的菜。到底是用吃的还是喝的？而且现在还买一送一哦、喔。对啊，對我还去吃卤肉饭，结果它竟然是米其林餐厅推荐的，就是那种感觉，对不对？很棒哦、喔，来，纯饮真的就已经很棒了，坦白讲，真的不错、欸，真的很爽啊。对啊，它这边写它是调和威士忌，四十度的装瓶，所以它是属于非常的那个滑顺、绵密，然后丝滑般的口感，还有一点点那个呃核果的香气，但它尾巴不是苦，完全不苦，有点像牛奶巧克力，而且有点半颗生永牛奶。其实纯饮我觉得。就已经是给过，嗯，我觉得里面完全没有我不喜欢的味道。坦白讲，就是在五百块以下的威士忌或是平价威士忌里面，嗯、我们讲说它可能会出现比较不一样的什么塑胶味啦，或是比较烧焦的味道，嗯、可能平价威士忌会出现的味道。但是在这一款酒里面完全没有出现，而且在我们拍摄这一瓶酒之前，在我们的里奥社群的频道已经有群友买了，欸、对不对？哇，超多！他说这一款酒真的让他。有点惊为天人，哎、欸，这个价钱可以买到这个口感，对，比我想象中的厉害多了。所以其实是群友有分享过、嗯，我们想说你都分享了，对不对？啊，那我们也买来喝喝看，到底你厉害还是我厉害？我们群友真的都蛮厉害，对，但其实你还蛮厉害的，说实在。<笑>好啊，再来第二个部分什么？你听说？你先弄了一个很厉害的冰块，对不对？对，没错。冰块拿出来看一下，这是超厉害的，来，来什么啦？还用真空包装哎、欸？为什么一颗冰块会是用这样的方式去装？它是用 RO 渗透水做的，然后中间它有五条用分子的水去做成的冰柱，超漂亮，金箔的。但是里面有金箔、喔，对，这个冰球不是你做的、啊，是买现成的、喔，是现成的。你好有心哎、欸！早安上节目竟然还带冰球，难不成要冰球崛起吗？你要加冰的时候，你不要加水进去、嗯，因为它这样溶水会太高，可能会那个味道会整个把它淡掉。这真的蛮漂亮的，坦白讲，溶出金箔，对啊，对啊，给我喝一个，真的溶出金箔了金箔，我也想喝，对啊，现在怎样啦？<笑>什么状况啦？这样，我先喝再说啦。来，我觉得喝起来好顺哦、嗯，有没有酒变得更甜？欸、有哎、欸，其实它那个 King Charles 它溶水完了以后，它的那个口感就是它并没有散掉，加冰了以后它的口感。的层次是越来越鲜明，所以我觉得它加冰的表现更好、欸。我觉得刚刚纯饮的时候，其实它就是口感上面有稍微一点点，點點辣辣稍微有一点点那个新香料的感觉。點點嗯，然后加了冰之后，整个变得很滑顺，而且这个金箔好适合你、喔。毕竟我们在喝 King Charles， 对不对？叫查尔斯王。查尔斯王呢，我们就要用金的方式来对待，有点尊荣感。对，有尊荣感。实在太假掰了，我的天哪、啊！干<笑>杯！你啊，你喝啊，你喝、啊。啊、你把决胜负了，输了就干了。剪刀石头布，他说干掉，他准备要把它喝掉了、哦、各位，我们既然在不管在 KTV 里面，或者是在家里，或者在各种饮用场合，最常出现的是什么？加绿茶。我们今天也要实测一下，到底 King Charles 从纯饮到加冰。到加绿茶的表现是如何，好不好？来，好了，我们现在加绿茶。这个绿茶是查理王，查理王配查理王，对，對欸、查尔斯王。这个查理王对不对？哈，他顾名思义，他的英文叫什么？叫查理王。不好笑、欸。好事，对不起。虽然笑话失败了，但这一阵尴尬蛮好笑的。一样是加一点点就好了哈，还是绿茶应该就是属于偏甜系列，对不对？因为它那个香气其实已经锁住了冰镇的关系，对不对？闻到茶香，然后有一点带一点点酒香，嗯，而且我还闻到一点点金香，因为我有金。<笑>我跟你讲，现在不能开黄腔，因开完会很危险。开自己，开自己，哪一个金？金子的金，金箔的金，那不一样哦。滴滴滴，有拉在想什么？明明都是金啊！我想他开我黄腔可以，但是我不能开他黄腔，因为危险、欸。我哥哥有开吗？好好喝哦。对，这样很很奇妙哎。我本来以为会就是那种变得很淡淡的味道，嗯、可是它喝起来好像那种有茶香味的调酒、啊。而且我我在喝的时候是甜感降低哦。其实你是台式绿茶是甜的，对不对？然后我刚刚喝了这个也是属于甜，比较偏甜的口感。对。可是加进去以后，它的甜度降低了，我觉得纯饮比较甜，所以蛮平衡。哎呦，哎呦，有上过课哦，平衡这两个字讲出来就不得了哦，就完全有升级的感觉。对，平衡是给予很高的评价哦。对对对，有平衡感，有平衡感。我觉得那个比例上面哈、哦，如果你是一百 m 的威士，大概只能加二十帕的绿茶，这样可以喝出 King Charles 的一个麦芽甜香味。我想知道金箔味是什么味道。哎、欸，它这边。有一个金箔，你能说吗？哪里？这里啊，这里啊，这里！滴滴滴，请收起您的神之舌，不要在观众面前剔牙了。
反正我不不能开黄腔就对了，但是你们想要干嘛就干嘛，随便你们，我就什么意思？我全盘接受。<笑>那干杯！笑死人！哎、欸，你喝，哎、欸，你哎、欸，你们都喝完了嘞。对啊。多了。像九爱难得，然后像我们的节目，不可以让人家失望，这样子我们的观众会不高兴。他弄我，然后你还放任他弄的话，他可能也是最后次来的。不可能，我会让大家持续的敲完。希望乔安常来上节目的话，大家就用力敲下去。请各位留言加一为乔安打 call。顺吗？好喝吗？其实是可以干杯了，真的了，可以啊，因为很好喝啊。对，你看我喝完以后一样面不改色，不会有那个辣感。对，哎、欸、哎，对你讲对了，没有辣感哦，它快超越你了呢。它整个对于口感的那个敏锐度跟香气的那个形容，各方面都其实很准确呢。没有，是老师教的。但是你老师。是他，名师出高徒李奥派的门徒课的能言善道见人说人话。来了，现在我们进行我们的第二瓶酒，来，再来就是我们乔安去 Seven 那边买到苏格兰王，来上。又是王。哎，在 Seven 摆很久，它是一个常态性商品，常常就看到苏格兰王。这个苏格兰王买你买多少钱？四九九。你买四九九，哦，它也是四九九。人家比我贵啊，哎，它是常态品，现在也是加一元多一件。它要怎么一直都在学屈臣氏？一定要提。苏格兰王，它其实来自于一个非常赫赫有名的装瓶厂，叫道格拉斯兰恩。它本身其实它自己也有一个蒸馏厂，叫格兰丹尼，非常有名的一个装瓶厂，而且历史也非常非常的悠久。我不小心，怎么样？你怎么样？今天的高徒想把名师弄倒为止。到底是查尔斯王厉害，还是苏格兰王厉害？哇，它好甜哦！以后上节目不要倒这么大杯。因为我们是真的喝，不是假的喝。节目的那个朋友都说，社长你怎么每次拍到后面，然后脸都变红？你以为我是假喝是不是？不可能呐、啊！对啊，不像有些人就是不喝。对啊，装样子，闻闻香，然后抿一下，就讲的天花乱坠。你说谁？我没有说谁。闻、啊、<笑>香。它反而是有比较那个呃，直接冲出来的这个麦芽香甜气，青草地的味道，早晨朝露的一个气息味，布丁下面黑色那一层的一个焦焦糖香气、嗯，甜甜甜甜,甜,甜的，而且它有那个很明显的木质辛香料味，非常非常的明显，就是你你可以很清楚哦，这个就是来自于这个橡木桶的一个味道，其实香气还蛮好闻的，坦白讲，啜一口来吧。怎么会那么顺？酒体其实还蛮饱满的，饱满圆润型的，应该也是四十度了。它四十度，可是我觉得喝起来很像葡萄加烈酒的那种感觉，嗯、甜甜香香的，然后其实完全不刺激，而且不会辣口。不会啊，对，它也不会辣口，水嫩水嫩的感觉，啊、就是有点那种吹弹可破的感觉。余韵也是属于比较稍微短一点点，比较偏向热带水果，凤梨呀、啊、洋梨呀、啊嗯。其实平价威士忌能够有这样的表现，其实蛮不得了。我觉得很棒。如果你用盲饮的方式。其实你你可能喝出来，恐怕是两三千块。观众朋友可能喝出来是两三千块的酒、嗯，但是不好意思，我喝一定喝得出来。所以其实、啊、都喝那么久了，喝不出来要打屁股。滴滴滴，有啦，不要故意触碰被枷锁束缚的社长。纯饮完了就加冰，来，然后一样跟它接触去溶水，它整个金箔都溶都溶进去了。含金威士忌。所以其实我们在。喝我们平价威士忌的时候，我们可以也可以让自己提升。对，我们找很厉害的冰块，然后找很厉害的杯子，我们也可以让这个整个品饮威士忌把它提升起来。吃一口，有味道，好吃哦！原来你是一个这么喜欢吃金子的人，<笑>他正在吃金子哦，是这个金子，不是那个金子哦。不用解释了，那、哦、我也想要吃一个。哦，你你要挖个金子？哎、欸，刚刚有一个很大片。事实证明，酒喝多了，人会逐渐产生奇怪行径。好，来喝喝看，加冰块的的口感。它加冰块的这个口感哈，更加的圆润，它那个水感就整个出来了。但感觉就是加冰块以后呢，它整个那个甜度是有提升的，然后感觉它更加水润，然后感觉它非常的顺口，然后它口感哈也不会给你太过于那个单薄。对，我觉得它，我不知道为什么加了冰之后，反而可以更感受出它的油脂感，嗯、一个厚度的感觉、嗯。对，我们在喝威士忌的时候也怕酒体太过于单薄，那太单薄的时候，其实它是喝不出它的那个味道。对。所以它其实，在加冰以后，其实它的厚度有增加，所以我觉得加冰也是很棒的一个选择。我来加绿茶的口感是如何
绿茶的味道比较明显，刚刚还会有那种茶酒的感觉。嗯、那这一支的话，就完全就是比较绿茶偏水，嗯、因为它原本就是比较水嫩感嘛。苏、嗯、格兰王哈，它有一个很主调性，就是木质新香料的主调性，所以不管是加冰或者加绿茶。它的木质新香料这个主调性都没有跑掉，所以它的木质新香料味其实还是挺棒的。但一般就是我们讲说单一麦芽威士忌，它可能层次跟风味它可能会到达十几种。但是如果是像那个 King Charles 或者我刚刚喝的这个苏格兰王，它其实它那个层次大概会走到第三层或第四层。是什么？我会不会太专业？所以总共有几层？我跟你讲，这就厉害。如果你要下十八层地狱的话，就是十八层。虽然今天我们喝的是平加威士忌，我就是用平加威士忌的想法跟观念，跟你们一起喝，但是没办法，毕竟我的位置还是在上面。<笑><笑>好了，这个是乔安去 C 杯的买的苏格兰王，再来最后一款就是由。我们的凯蒂猫，他去美联社买了这个 Label Five。那这款酒哈，因为它是属于发商系统，然后呢，这个发商它本身旗下还有什么？那 g r a m o r y 还有 Label Five、欸。哎，你开了要倒酒啊？我想说你要介绍一下。抱歉啦，乔安威士忌知识零分，威士忌礼仪也还在学习中。你开酒放在旁边，阿、啊、是要给我倒是不是？不要这样子，乔安现在人气很高。哦，是是是。搞不好那个影片上了以后，大家在群组里面也在骂我。对，怎么可以对乔安那么凶？其实对不起，真的。先闻一下，嗯，它比较有那种灰烬感、啊，就是我觉得它可能是吃到橡木桶里面那个焦糖的味道，就是炙烤的那个味道，哦、然后比较有那种就是草地味。好，来喝口。它这个嘴巴里面呢，就是比较有那个新香料的感觉，比较刺激感出来。嗯，然后但是它也是属于比较顺口型的了，没有这么多水嫩感。它是油脂比较重一点，对，油脂比较重，有一点那种烟熏的感觉。它应该是有一点点烟熏，但是烟熏味是在余韵出来的，不是一开始闻的时候。然后余韵也是比较短，比较短。可能就是如果你买这支的话，如果带去唱歌的话，不喜欢烟熏的女生可能会有点却步、嗯。这个比较不容易干杯了，来加冰块哈。哎，冰块渐渐变小哎、欸。你加冰块会变。渐渐变大吗？身经百战的蹭酒师尤拉，要不要听听看自己在说什么？一样冰镇住了，来喝喝看。老当益壮啊！老汉推车了，快点啊！老何也是，老何也是，换你啊！老公好帅、呃，老婆好美，好老。老公我爱你。今天是有老公，我讲那么顺。<笑>老师请喝酒，好好可怕，突然 Q 人。游戏最怕考试。不要再提到乔安的伤心处了，他只是威士忌知识考零分而已。我觉得冰块有让这个。威士忌的这个味道，把它提升出来，因为它原本它的那个刺激感会稍微有多多一点点，但是因为你加了冰块了以后呢，去溶水完以后，它把它整个刺激感降低，嗯，所以它本身就会比较好入。我觉得这个比较适合就是男生吧，本身油脂感稍微重一点，然后带一点烟熏味，然后如果就是加了冰球之后，它会稍微修饰掉它的那个烟熏味，但是还是有一点油脂感在，没有之前两只那么顺，但是也是很好喝的。有啊，都喝干杯了耶。是干杯啊，对吧？所以要再帮你加酒。我们两个，那我们要加绿茶、欸、不要加了，不要喝不下去了，再喝下去我脸都绿了。哎<笑>、欸，你的那套子在哪里？套子，套子、啊，不是那个套子啦，<笑>套子要把它装上去，这样比较好看一点。哎、欸，为什么我觉得这样喝加加冰加水变得好醉啊、喔？因为一口接一口嘛，一杯接一杯嘛。来，各位。这个三瓶酒哈、哦，苏格兰王是我们去 s e v e l e r 买的，然后呢 ，King Charles 是我们去全家买的，然后呢 ，Label Five 是我们去美联社买的。这三款酒就是我们推荐给各位的超商平价威士忌系列，从纯饮到加冰，然后到加绿茶的口感。都贡献给各位，好不好？让各位去选，你知道你那个笑容是怎么样？没有，我觉得是不是加绿茶的关系，我都好晕哦。你现在开始醉了是不是？你那个脸，哎、欸，要不要直接去唱歌？没有什么大师，那我去唱歌走走。赶快喝喝。对啊，没有什么大师，去唱歌两个小时也好嘛。好了，走吧，去唱歌吧。刚好带这三瓶去。好了，走走走。哎呀，对，没有停。我们还没结尾，我们结尾唱。<笑>你记得哈，这个他干嘛？自己想清楚。对了，自己想清楚啊。开启小铃铛，好不好？我们李耀社长来宾有下礼拜见，要干嘛做什么，你自己想清楚了。那不要每次我每期在那提醒你，是不是？看了我影片又不订阅，白吃白喝，莫名其妙、欸。他最近每次就是结尾都在那边放炮、欸。我讲，因为很少人会看到结尾了。哎<笑>、欸，那看到最后，这是我们的老观众，你还在套人家、啊？哦，对，我要换个角度，我讲错了。感谢您的订阅，感谢您的观看，因为有你。有你的支持，我们才能一直拍片下去。因为有你，我们在这两年当中。
才能每周不断的更新，因为有你在我们的身边，因为有你们的支持，有你们的鼓励，有你们的留言，才能让我们继续拍到现在。我希望你能够一直在我们的身边，我们会把我们的心献给各位。对，可以把你的亲朋好友都拉过来嘛？对，像老鼠会那样。因为既然你都已经订阅了、嗯，也不用吝啬再介绍给十个人、嗯，因为我们毕竟我们频道的名言是什么，你知道吗？你现在看到我这句话，如果没有分享给十个人，你会摔三年。<笑><笑>看到这里的观众不知道是哭是笑，是受到诅咒还是备受祝福呢？我们李奥社长频道下礼拜见，拜拜。Bye.